Close Up presents Hello 8920 Close Up The closer the better প্রিয় শ্রোতা আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বুধবারের রাতে ক্লোজ আপ প্রেজেন্স হ্যালো এইট নাইন টু জিরোতে আমি আরজি কিবরিয়া রয়েছে আপনার সঙ্গে এবং আমার সঙ্গে রয়েছে আমার টিম মেম্বাররা আরজি শাকিল খালিদ লোবান এবং আরজে লাবিব আর আজকে হ্যালো এইট নাইন টু জিরোর অতিথি আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন তার কাছে আমি যাব যাবার আগে বলতে চাই হ্যালো এইট নাইন টু জিরো বরাবরের মতোই আপনার জীবনের গল্প বলার অনুষ্ঠান এখানে এসে আপনি জীবনের গল্প বলতে পারেন বলার জন্য আপনাকে ফোন নম্বর দেওয়া হয়েছে দুটি প্রথম ফোন নাম্বারটি আগে সেই পুরনো নাম্বার নাইন ডাবল ওয়ান ফাইভ ডাবল সিক্স এইট আমি আবারও বলছি নয় এক এক পাঁচ ছয় ছয় আট এখানে ফোন করার পরে আপনি আপনার নাম এবং সেল নাম্বারটি স্পষ্ট করে বলে আপনার জীবনের গল্প খুব সংক্ষিপ্ত করে বলে বলবেন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে আমাদের টিম মেম্বার শাকিল আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে এবং আরেকটি ফোন নাম্বার নতুন একটি ফোন নাম্বার যোগ করছি আমরা হ্যালো এইট জন্য সেই ফোন নাম্বারটি হচ্ছে একটু মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই আরও একবার বলছি শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই এখানে ফোন করার পরে আপনাকে নির্দেশনা যেটা দেয়া আছে ফোনে আপনি সেই নির্দেশনা অনুসরণ করে আপনি আপনার কথাগুলো এখানে রেকর্ড করতে পারবেন প্রিয় শ্রোতা ইতিমধ্যে আপনি নিশ্চয়ই জেনে গেছেন আগামীকাল রাত এগারোটা বিশ থেকে আরজি কিবরিয়ার নতুন অনুষ্ঠান আসছে অর্থাৎ আমার নতুন অনুষ্ঠান আসছে ডর এবং আশা করছি যে যাহা বলিব সত্য বলিব এবং হ্যালো ইট নাইন টু জিরোতে আপনি যেভাবে আমাদের সাথে ছিলেন একইভাবে ডর অনুষ্ঠানটি আপনার কাছে এভাবে জায়গা করে নিতে পারবে আপনি সেই ভালোবাসাটি ডর অনুষ্ঠানের জন্য দেবেন আগামীকাল রাত ঠিক এগারোটা বিশ মিনিটে শুরু হচ্ছে আমাদের নতুন অনুষ্ঠান ডর প্রিয় শ্রোতা আমাদের সঙ্গে কে রয়েছেন এরপর যে আমরা পরিচিত হব তবে তারও আগে আপনাকে যেটা বলতে চাই আপনি চাইলে এই মুহূর্তে চলে আসতে পারেন আমাদের অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য ফেসবুকে আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ হ্যালো এইট নাইন টু জিরো হ্যালো এইট নাইন টু জিরোর স্পেলিংটা হচ্ছে এইচ ই এল এল ও এইট নাইন টু জিরো ওখানে যাওয়ার পর আপনি লাইক দিয়ে দিলে আমাদের হ্যালো ইট নাইন টু জিরোর মেম্বার হয়ে যাবেন আর এই মুহূর্তে গেস্ট যিনি আমার সঙ্গে রয়েছেন তাকে নিয়ে আপনার কোনো কোয়ারি থাকলে প্রশ্ন থাকলে তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চাইলে তাকে দেখতে চাইলে তার সম্পর্কে যাবতীয় ইনফরমেশন এবং প্রুফ চাইলে আপনি চলে আসুন এই পেজে ওকে প্রথমে আপনি আপনার নামটা একটু বলবেন স্বামী মাক্তার লিজা আচ্ছা লিজা কোথা থেকে এসছেন আপনি নরসন্দি থেকে আসার পথে কোনো ঝামেলা হয়নি তো না কোন ঝামেলা হয়নি ওকে আপনার বয়স একটু আমাদেরকে বলেন উনিশ বছর আপনি কি পড়াশোনা করছেন পড়াশোনা বর্তমানে অফ বর্তমানে অফ আছে প্রিয় শ্রোতা এই হচ্ছে লিজা যার সম্পর্কে আমরা বেসিক কিছু ইনফরমেশন জেনে নিলাম এবার আমরা লিজার জীবনের গল্পে চলে যেতে চাই চলুন শুরু করুন আপনি কোথা থেকে শুরু করবেন ছোটকাল থেকে শুরু করতে আমার বাসে কথা বলি হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি যেভাবে কথা বলতে পছন্দ করেন একদম স্বাচ্ছন্দে আমি যে কথা বলছি এভাবে আমি ফ্রেন্ডের সাথেও কথা বলি সুতরাং আমাকে অনুসরণ করা দরকার নেই আপনি একেবারে আপনার যে ভাষায় গ্রামের ভাষায় আপনি যে ভাষায় কথা বলেন সেভাবে বলেন তারপরে তো গ্রামের ভাষা দর্শকে পছন্দ হওয়ার লাগে দর্শকে পছন্দ হবে না মানে দর্শকের সবচেয়ে বেশি পছন্দ হয় যেটা ন্যাচারাল এখানে এসে যদি কৃত্রিম কেউ কিছু না করে ঠিক আছে আমার মনে হয় দর্শকরা অলরেডি ফেসবুকে লিখছে আপনাকে আপনার নিজের ভাষায় কথা বলার জন্য বলুন আমার ছোটকাল থেকে খুব ভালো কাটছে যখন আমার চার মাস বয়স তখন আমার বাজ্জর হয় বাজ্জর হওয়া থেকে আমি তুতলাই প্রায় ছয় সাত বছর যাবৎ কথা বলার জন্য অনেক কান্না করতাম যখন ছোট ছিলাম তখন মসজিদে যেতাম হুজুর বলতো যে এই সুরাটা বলতে ওই সুরাটা বলতো আমি তো বলতে পারতাম না হুজুর অনেক মারত কেন বলতে পারতাম না তার খুব কষ্ট লাগতো আমি বলতাম বাইত কান্নাকাটি করতাম যে না আমি মসজিদে যাব না তারপর আমার ছোট কাকা খুব আদর করতো বলতো আমি হুজুরের কাছে বইলা দিছি তুই যা তোকে কোনো কিছু করবে না তখন আমার অনেক আদর করতো ছোটকাল থেকে পরে যাই হুজুরা আমাকে মারধর করে না কারণ বাবে এটা আমার শারীরিক সমস্যা পরে আস্তে আস্তে অনেক কবিরাজ চিকিৎসা করার পর ভালো হই প্রায় স্কুলে ভর্তি হই ভর্তি হওয়ার পর একদিন একটা মজার কাহিনী হয় আর কি পুকুর যাকে বলে নালা ওখানে গোসল করতে যায় বড় মেয়ে না আমার সাথে সবাই দুষ্টামি করতো আবার আমি সবাই ডাকতো ছোটকাল থেকে আমি সবার সাথে কথা বলতাম তো ওইখানে আমি গোসল করতেছি ওইখানে সবাই আমাকে ঢিল ছুটতেছে লিজা ধর ধর যে ঢিল ছুটতে আমি যেগুলো ধরতে ধরতে একেবারে গর্থের মাঝে পড়ে যায় তো ওইখানে বড় যারা ছিল ভাই তারা গোসল করে উঠা যায় আমি তো গর্থের মাঝে পড়ে যাই কিন্তু আমার হাতরা দেখা তো সবাই ভাবতেছে ও মনে দুষ্টামি করতেছে প্রায় এক মিনিট ওপর হয়ে গেছে যে ও এখন উঠে না কেন আপনি সাঁতার জানতেন না আমি সাঁতার জানতাম না মানে ছোটকালে লুকিয়ে গিয়ে গোসল করতাম বড় ভাই একটা মেয়ে যুগে আমাদের এলাকায় ও কি উঠা যায় উঠা যাওয়ার পরে অনেকখানি জায়গা চলে যায় চলে যাওয়ার পর
হ্যাঁ প্রাইমারি স্কুল লেভেলটা খুব ভালো কাটে আমার আব্বা যে সবাই পরিচিত কি করতেন আপনার বাবা আমার বাবা সরকারি কর্মকর্তা আর মা তো গৃহিণী ছিলেন হ্যাঁ মা গৃহিণী ওই সময় আপনারা কয় ভাই বোন ছিলেন ওই সময় আমরা তিন ভাই বোন ছিলাম আপনি কি সবার বড় আমি সবার বড় শুধু আমি ফ্যামিলিতে বড় না আমাদের ফ্যামিলিটা বড় মানে যেটাকে বলে পুরো গাদি গোষ্ঠী হ্যাঁ আমি বড় মেয়ে আমাকে নিয়ে সবারই অনেক স্বপ্ন লেখাপড়া করবো চাকরি করবো পুরো নরসিং দিতে আপনি বড় মেয়ে তারপর আমার আব্বা প্রথমত কিছু কাজ করতো না মানে আব্বা চাকরিটা পায় প্রায় আমার ছোট বোনটা যে সময় হয় ওই সময় আমি যে সময় ক্লাস থ্রি দিতে পারি দুই হাজার চারে অক্টোবরে আবার চাকরিটা হয় কিন্তু এর আগে অনেক কাহিনী কিরকম আমার মাঝে সময় আমি ছয় মাস বয়স আব্বাকে গিয়ে আব্বা আব্বা বলে ডাকি তখন আব্বা কিছু কাজ করতো না আমাদের এলাকায় একটা এমপি ছিল তারপর ওনার পিছনে ঘুরতো আব্বা তো ঘুরার পর বলতেছে সারা জীবন ঘুরা চলে চলবো তখন আমার মা রাগ করে আমার নানুর কাছে ডাকা এসে পড়ে তখন আমার জন্ম হয় আমার যখন ছয় মাস বয়স ওই সময় আমি আমার আব্বা যায় দেখতে মাঝে মধ্যে দেখতে যাওয়ার মাঝে আমি যখন আব্বার কাছে গিয়ে আব্বা আব্বা বলে ডাকি তখন আব্বা বলে আমার মেয়ে তো ডাক ফুটছে আমার তো কুচ্ছে একটা করা লাগবে তারপর আব্বা কোনো কিছু করতো না পরে যখন আরেক দিন যায় তখন মা বলে যে আমার বাচ্চাই রাখবো না তখন আমার মা কি করে তার পা দিয়ে আমার বুকে আঘাত করে চাপদা ধরে এত রাগারাগি হ্যাঁ তুমি কিছু কাজ করো না আমার মেয়ের দেখব কে যেহেতু আব্বা আব্বা ডাকতেছে তখন এই রাগে আব্বা আসে গ্রামে এসে একটা ঝুট মেল যাকে বলে ওইখানে জয়েন্ট করে আষ্টশো টাকা বেতন পেত খুব ভালো চলতো আমাদের তখন মাকে ডাকা থেকে বাড়িতে নিয়ে আসে যে আমি তো কাজ করি ছোট থেকে আমার কাকা আবার দূরে থাকতো তো যখন সাপ্তাহে আসতো পনেরো দিনে আসতো তখন কাকা অনেক আদরের বাসতি না আমি এখনো কোনো কিছু চাইলে আমার কাকার কাছে চাই আমার বাবার কাছে কোনো কিছু চাইতাম না কারণ বাবা বললে বলতো এত কিছু লাগে দেয় অবশ্যই ঠিক কিন্তু এই কথাটা একবার না একবার বল তখন কাকার কাছে বলতাম আর আমার সবচেয়ে ফেভারিট ফল তরমুজ তরমুজ সব সময় কাকা রাত্রে আসতো তরমুজ যে সময় সিজন ওই সময় কাকা রাত্রে আসতো তিনটা দুটার দিকে আসা মানে অবাক করে দিত আর যেদিন শুনি যে কাকা আসবে ওই দিন রাত্রে তো ঘুমাই না মানে বাবার চেয়েও কাকার সাথে বেশি সক্ষমতা ছিল কাকার সাথে বেশি মানে তারপর আমি গুস্ত খেতে পারতাম না একটা মোরগ নিয়ে আসা বলতো যে ভাবি আমি দুধ নিয়ে আসি কুরমা করে খাওয়াবো কাকা লাঠি নিয়ে বসতো লাঠি নিয়ে বসে আমাকে বলতো তোর খাইতে হবে কাকা নিজের হাতে খাওয়া দিত কিন্তু আমি বড় হইয়া গুস্ত গিলতে শিখছি আমি গিলতে পারতাম না চিবে চিবে ফেলে দিতাম কেন মানে এরকম হতো কেন তুতলাইতাম যে মানে এটা সমস্যা ছিল ছিল তারপর দেখ সময় তুতলাটা কেটে যায় তখন গিলতে পারি আচ্ছা আমার ছোট বন্ডা যখন হয় ছোট বন্ডা হওয়ার পরে আমার আব্বার চাকরি হয় চাকরিটা হওয়ার পরও অনেকে শত্রুতামি করে আমার আব্বার এই চাকরিটা নিয়ে দুই হাজার চারে তখন আমার ছোট বোন তো লাকি মানে আব্বা যে আমরা তিন বোন হয়েছি তাতে আব্বা কোনো সময় কষ্ট করত না আবার আমার হুপু অনেক ইয়া করতো যে ওনার দুইটা ছেলে তারপর আমার আব্বার তিনটা মেয়ে কিছু কোনো কিছু তখন করতো না যা নতুন চাকরিটা হয়েছে অনেক নিন্দায় তো আমার হুপু যে ইয়া করছে তোর তো তিনটা মেয়ে হয়েছে কি এমনি কি করব এসব নিয়ে অনেক টেনশন করতো আমার হুপু কিন্তু টেনশন করলো আমার হুপু কিন্তু আমার এখান থেকে যা যা পা না তাতে আদায় করতো ঠিকই আমার আব্বা কিরকম আমার মার কাছে না বললেই আমার হুপুরে দিত এটা নিয়ে আমাদের ফ্যামিলিতে ঝগড়া হতো তারপর আব্বা বলে যে ঝগড়া করে কি লাভ ও মেয়ে দেখতে পারে না দেখে কি আমার ছোট মেয়ে তো হর বর হইতো আমার চাকরিটা হয়েছে তারপর আমার মার এর মাঝে একটা সমস্যা হয় প্রেগনেট অবস্থায় বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায় হাসপাতালে থাকে প্রায় তিন মাস যাবত হাসপাতালে থাকার পরে আমরা কেউ মারে ছাড়া থাকতে পারতাম না দাদু তখন বাইচা ছিল দাদু আমাদেরকে আগলে ধরে রাখতো তারপর আমার আমার ভালো হয় ভালো হওয়ার পরে আমার দাদু ওই সময় রান্না টান্না করতো আমার হুপু কি করতো হিংসা করতো একটু যে আমার মা বুর বয়সে রান্না করে এসব কিছু বলতো বলার পরে তখন আমি প্রায় সময় ইয়া করতাম যে আমার মা তো করতে পারে না দেখেই তো মানে কষ্ট দেখেই তো যা একটা সমস্যা দেখেই তো আমার মা করতে পারে না তো এটা নিয়ে রাগারাগি করার কি আছে আর আমি কাজ করতাম না কোনো সময় কাজ করতে যেতাম না কাজ করতে গেলে আমি খেতে পারি না আমি ছোটকাল থেকে অনেক শৌখিন আমার প্লেট আলাদা আমার থাকার জায়গা আলাদা আমার গ্লাস আলাদা এইসব কেউ কেউ ধরে না আমার আবার এরকম সমস্যা আর কি আমার কারো কাছ থেকে কোনো কিছু দিলেও আমি খাই না শুকনা জিনিসটা খাই বিজা কোনো জিনিস খাই না বুঝতে পেরেছি যে আপনি প্রচন্ড আদরের ছিলেন হ্যাঁ তারপর মা বাড়িতে আসে কিন্তু আমাদের যে কাপড় লাতা জমছে না অতদিনে ওইগুলো আসা মা এরকম অবস্থা তার কাপড় গুলো ধুতে হয়েছে আমার দাদু করতে চাইতো কিন্তু আমার হুপো দিত না 
তারপর আমার দাদু কতদিন যাব পরে হৃদরোগ হয় হৃদরোগে আমার দাদু মারা যায় তারপর আমার দাদুর অনেক শখ ছিল আমার ছোট চাচার বউ দেখা যাইব কিন্তু দেখতে পারে না তারপর আমার চাচারই মানে আমার আব্বা চাচা তো বোনের সাথে বিয়ে হয় তারপর আমার চাচা খুব কান্না করে যে ওকে তো ছোটকাল থেকে দেখা গেছে কিন্তু এটা তো জানে না যে বউ হিসাবে হবে তখন থেকে আমার কাকার আদর ঠাকুরমা যায় আমার আদর বিয়ের পরে আদর কমে যায় আদর কমে যায় কিন্তু আন্টি এখন আন্টি বলে ডাকি কাকি আর বলি না আমি ছোটকাল থেকে যেহেতু আন্টি বলে ডাকছি আন্টির আদরে একটা কাকির আদরে একটা কাকির মতো ধর আদর পাই না আমরা তখন কোন কিছু এনে দিত না প্রথমত দুই বছর তো আমাদের বাড়িতে আসতো কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে আসে না শ্বশুর বাড়িতে আমাদের বাড়ির সামনে যে শ্বশুর বাড়ি যায় গোপন কিছুটা যোগাযোগ রাখতো আমাদের সাথে কথা বলতো তারপর আমি পাইপ পাস করি হাইস্কুল পড়তে হবে হাইস্কুলে একটা মজার কাহিনী হয় সবসময় স্কুল ফাঁকি দিতাম আমি সিক্স সেভেন একটু ভালো কিন্তু এর থেকে স্কুল ফাঁকি দিতাম আমাদের স্কুলে কি একটা সার ছিল আবারও টিচার আমার মারও টিচার আমারও টিচার ওই স্যারের কাছে যদি প্রাইভেট পড়েন না তাহলে কাউকে কোন মারধুর করবে না যারা যারা প্রাইভেট পড়ে সবাই আলাদা চোখে দেখে স্যার হয়েছে এরকম প্রথমে ক্লাসে গিয়ে যারা যারা প্রাইভেট না পড়ে তাদেরকে একটু বাইরে তারপর একদিন দোনসার সিজন যাকে বলে নাইল্লা পাট তো ওই সিজনের সময় আমি আমার বান্ধবী রেখা পালাই এর আগে ওরা পালাই কিন্তু ওই সময় পালাতে পারি না এসব স্যার আছে খুব মারতো আমাদের কোনো কিছু জীবন কোনো কিছু কেস ধরতো মানে ছেলে মেয়ের সব সময় এই স্যার লাইব্রেরিতে নিয়ে স্যার মারতো এমন মানে মারতো যতক্ষণ ওর ব্যাথ না ভাঙ্গে তখন পর্যন্ত বাইরে তো তখন মনে করেন আমার আবার একটা অভ্যাস খারাপ যদি কোনো কিছু থেকে বের হয় না যেমন বাসা থেকে বা স্কুল থেকে কোনো আত্মীয় স্বজন বাড়ি থেকে বের হইলে আমি আবার পিছু তাকাই না মানে যেটার উদ্দেশ্যে বাইরে হয়েছে আমি বাড়ি হয়েছি এরকম থাকতাম তখন আমি আর আমার রেখা বান্ধবী যেটা বের হই বের হওয়ার পরে স্যার দৌড়ে নিতে আমি দৌড়ি আমি দৌড়ি ও স্যার যখনই বলে দাঁড়া আমার পিছনে এটা দাঁড়ায় আমি দৌড়ে বাড়িতে আসি ওকে লাইব্রেরিতে নিয়ে অনেক মারে মানে ছেড়ে দেয় তখন আমিও খুব ভয় পাইছি যে এই স্যারের হাতে পড়ছি না জানি কি হয় পরের দিন স্কুলে গেছি কিছু হয় না সাবধানি পরে আবার আমার অফিসে ডাকানো হয় যে তুমি চলে গেছো কেন এসব পরে যে স্যারের কাছে পাবে পড়তাম ওই স্যার বলছে চলাতে গেছে থাক আর যাবে না মানে স্কুল আমাকে স্যার আলাদা চোখে দেখতো যেহেতু আমি স্যারের স্টুডেন্টের মেয়ে আমি সব ছোটকাল থেকে অঙ্কাতে ভালো ছিলাম তারপর এর মাঝেই আমার মারে নিয়ে এলাকায় অন্য একটা ছেলেকে নিয়ে কথা হয় তারপর আমি কত স্কুলে যাই না তখন স্কুলে না গেলে আবার স্যার আমার বান্ধবীদেরকে বলতো যে লিজা আসে না কেন তোরা যা তখন আসা বলে যে রেখা আর আবার আমার ছোটকালের বান্ধবী ও বাড়ির কাছে ছিল ও আসতো বিশেষ করে যে স্যার তো বলছে তুই যাস না কেন তখন আমি ওর কাছে সমস্যাটা বলি এরকম এরকম সমস্যা ও তোর তো আর সমস্যা না কেউ তার জানে না তুই যা তখন থেকে আমার মার ব্যাপারটা নিয়ে আপনি খুব বিব্রত করা অবস্থা বিপদ কারণ যেহেতু রাস্তাঘাটে বের হলে তো আমাকে সবাই হাসি তামাশা করবে যে ওর মায়ের এরকম মেয়েটা কিরকম হবে এসব এসব বই আমার ছোটকাল থেকে অনেক কাজ করত তারপর কি করি স্কুলে যাই স্কুলে যাওয়ার পর স্যার মনে কিছুটা শুনছে শুনে আমার অফিসে ডাকা এনে তো ব্যাক কল মানুষের জীবনে কত কিছু ঘটে তার জন্য তুই স্কুলে না আসবি স্কুলে আসিস স্যার খোলা মেলা বলেন আমাকে তারপর ওই যে চাচাটা এটা নিয়ে ঝগড়া করে ওই চাচার সাথে মার পরে আবার রিলেশন হয় তাই সময় দেখতাম এই কাকার সাথে ফোনে কথা বলতো মা তা আমি কি করতাম কাকা যে কাকা আপনাকে আদর কাকা মানে যে কাকা আব্বার চাসতো ভাই ওকে ওকে ফাইন আমরা বুঝতে পেরেছি হ্যাঁ তারপর দেখতাম মা প্রায় সময় ফোনে কথা বলতো কার সাথে কথা বলে এমনি জিজ্ঞাসা করলে বলতো তোর বাবা ফোন দিছে তোর নানা ফোন দিছে মামা ফোন দিছে এসব বলতো তখন আমি কি করি মোবাইলের রেকর্ডিংটা অন করে রাখি যে আসলে কার সাথে কথা বলে আমার কিরকম ডাউট ডাউট লাগতো মানে আমি ছোটকাল থেকে যে জিনিসটা সন্দেহ করতো আমি সন্দেহটা বাস্তব হতো নোট অন দ্যাট পয়েন্ট প্রিয় শ্রোতা আমরা এই বিষয়টাকে ওভারলুক করতে চাচ্ছি কিন্তু আমরা পারছি না এই কারণে যে জীবনের গল্পের প্রত্যেকটা ঘটনার সাথে প্রত্যেকটা ঘটনা অনেক বেশি সম্পৃক্ত আজকে ও যে ঘটনার মুখোমুখি হয়েছে প্রত্যেকটা সন্তানের জন্য সে ঘটনা খুবই বিব্রতকর এবং খুবই কষ্টদায়ক কিন্তু একই সাথে যার কথা উনি বলছেন সেই মানুষটির জায়গাটা থেকে এটার একটা সুন্দর ব্যাখ্যা হয়তো বা থাকলেও থাকতে পারে আমরা সে বিষয়টা ঘাটাঘাটি করছি না আমরা শুধু বলতে চাই এখানে লিজার যে জীবনের গল্প সেই জীবনের গল্পের তার ছোটবেলায় দেখা শৈশবে কোনো একটা বিব্রতকর অভিজ্ঞতা এবং সেই অভিজ্ঞতাকে তার জীবনের 
ধারণ করে সে তার জীবনটাকে কতটুকু প্রভাবান্বিত করেছে এই জিনিসটা এবং সবকিছু মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত যখন আপনি শুনবেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে এই যে বলাটা এই বলাটার প্রয়োজন আসলে ছিল কিনা সুতরাং সবাইকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার জন্য আমি রিকোয়েস্ট করছি হ্যাঁ তারপর তারপর আমি রেকর্ডিংটা অন করি অন করার পর মা আর ওইসব অডিও গান টান দেখতো না কথা বলে আসার আবার আমার কাছে মোবাইল দিত তখন আমি রেকর্ডিং শুনে দেখি এ কাকার সাথে কথা বলে তখন আমি ভাবি এভাবে কথা বলে কেন ওদের সাথে না ঝগড়া তাও কি রোমান্টিক কথা বলতো তখন আমার নিজের নিজের কাছে অনেকটা ইয়ে লাগতো যে আমার মা এরকম এটা কোন পথে যাচ্ছে ছোট ভাই ছিল তখন মা বলতো এমনি কথা বলি ছোটকাল থেকে দুষ্টামি করতে হতো এইভাবে মা এসব বলে কাটিয়ে দিত তো দুষ্টামি কথা কি এইসব তুই এসব কথা বলিস না মানে আমাকে ধমক দিত তো ধমক দিলে আমি রিপিট কথা বলতাম না মার সাথে কখনো মনে হতো না যে বাবার সাথে ব্যাপার গুলো শেয়ার করি বাবার সাথে শেয়ার করি আমার বাবা একটু দুর্বল দুর্বল মানে মানে শারীরিক দিক দিয়ে কোনো কিছু একটা শুনলে চুপ করা মানে এ একটা দুর্বল আমার বাবা সেই জন্য আপনি কখনো এটা শেয়ার করতেন না হুম এবং জীবনে কখনো শেয়ার করেননি করেছেন কি করেছি পরে আর কি শেয়ার করা হয় ওকে ফাইন আমরা এই ঘটনাটা এখানে পরিসমাপ্তি টানি কারণ কোন সন্তানের কাছ থেকে না মার এই বিষয়গুলো না জানতে কেন তিনি ভালো লাগে না যদিও এটা একটা চরম বাস্তব বলেন তারপর আমার বাবার একটা মানে আমার বাবা যখন আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি তখন আমার বাবা নোশন দিতে আগে চাকরি করতো আমার বাবা ঢাকা চলা যায় তো ঢাকা থেকে সাপটায় আসতো পনেরো দিনে আসতো তখন ভাবতাম আমার বাবার কাছে যদি কেউ কোনো কিছু বলতো যে তোর মেয়ে এরকম তোর মেয়ে ওরকম তখন আমার বাবা এইসব বিশ্বাস করতো বিশ্বাস করে আমার উপর টর্চার করতো মানে আমার মা বাবা কোনো দিকে যেমন বেড়াতে যাওয়া তখন আমি যদি বাড়িতে থাকি আমার বাবা বাড়িতে আসতো আসা দেখতো খাটের নিচে কেউ আছে কিনা বা দরজা চিপা চাপা কেউ আছে কিনা তখন আমি বলতাম বাবা এইসব করে কেন মানে মনে হয় আমার মার ব্যাপারটা কিছুটা বাবা জানে কিন্তু আমার কাছে আজ পর্যন্ত প্রকাশ করে না বাবা প্রিয় শ্রোতা আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিতে চাই এই জায়গাটিতে আপনারা সবাই শুনছেন ক্লোজ অফ প্রেজেন্স হ্যালো এইট নাইন টু জিরো আমি আর জি কিবরিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি এবং আমার সঙ্গে রয়েছে আজকে লিজা নরসিন্দি থেকে তার জীবনের গল্প বলার জন্য তার জীবনের গল্প অনেক বড় একটা লেসন হবে উনিশ বছরের অনেক লিজা যারা আজকে এখানে শুনছেন এবং আমরা সবসময় বলে থাকি যে হ্যালো ইট নাইন টু জিরোতে যে জীবনের গল্প প্রচার করা হয় সেই জীবনের গল্প আমাদের জীবনকে কোনো না কোনো ভাবে অভিজ্ঞতার দিক থেকে অনেক বেশি ঋদ্ধ করে আমরা সেই জায়গাটিতে ফিরে আসতে চাই তবে তার আগে বলতে চাই এই লিজাকে যদি আপনারা দেখতে চান তাকে যদি কোনো কোয়ারি করতে চান তাকে নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন করতে চান তার সঙ্গে সরাসরি কন্ট্যাক্ট করতে চান চলে আসতে পারেন আমাদের ফেসবুকে আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ হ্যালো এইট নাইন টু জিরো আমি আরও একবার বলছি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এইচ ই এল এল ও এইট নাইন টু জিরো পেস্টি আছে আর জি কিবরিয়া নামে ওখানে যাওয়ার পরে আপনি লাইক দেবেন এবং লাইক দেবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি হ্যালো এইট নাইন টু জিরোর মেম্বার হয়ে যাবেন ফিরে আসছি ঠিক তিন মিনিট পর ক্লোজ আপ প্রেজেন্স হ্যালো এইট নাইন টু জিরো ক্লোজ আপ দ্য ক্লোজ আপ দ্য বেটার আচ্ছা ধরুন একজন মানুষ তার প্রতি আপনার প্রচন্ড ভালো লাগা আর সেই ভালো লাগা থেকেই হয়ে গেছে ভালোবাসা হঠাৎই কোনো একদিন দেখা হয়ে গেল তার সাথে এরপর দুজন দুজনের কাছে আসা হাত ধরা একসাথে নাচ গান আনন্দ উল্লাস আর সতেজ নিঃশ্বাস থাকতে শুরু করা একদম পাশাপাশি একে অন্যের খুব কাছাকাছি দুজনকে কাছে আনার এই কাজটি সহজ করে ক্লোজ আপ আর একসাথে রাখে বহুক্ষণ কারণ অ্যাক্টিভ জিগ মাউথ ওয়াশ এবং মাইক্রোসাইন ক্রিস্টাল সমৃদ্ধ নতুন ক্লোজ আপ ডিপ অ্যাকশন আপনাকে দেয় সতেজ নিঃশ্বাস বারো ঘন্টা পর্যন্ত শুধুমাত্র একটি টুথপেস্ট নয় এ হল ক্লোজ আপ माइक्रोशाइन क्रिस्टल समृद्ध नतून क्लोज अब डीप एक्शन दूजन के आने काछाची और राखे एक साथ बहु खल कारण क्लोज अब आपके दे सतेज निश्वास बारो घंटा पर्त शुम एक टूथपेस्ट नए हल क्लोज अब क्लोज अब प्रेजेंस हेलो एट नाइन टू जिरो क्लोज अब द क्लोजर द बेटर
তিন মিনিটের বিজ্ঞাপন বিরতির পর প্রিয় শ্রোতা আমরা আবারও ফিরে এসেছি ক্লোজ আপ প্রেজেন্স হ্যালো এইট তে আমি আর জি কিবরিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি এবং আমার সঙ্গে রয়েছে আমার টিম মেম্বাররা আর জি শাকিল খালিদ লোবান এবং অবশ্যই আর জেলাবিব আর আমার সঙ্গে রয়েছে লিজা তার জীবনের গল্প নিয়ে প্রিয় শ্রোতা আমরা ফিরতে চাই আবারও জীবনের গল্পে আর এই ফাঁকে বলছি হ্যালো এইট নাইন টু জিরো তে যারা ফোন করে জীবনের গল্প বলতে চান পুরনো সেই নাম্বারটি নিশ্চয়ই জানা আছে নাইন ডাবল ওয়ান ফাইভ ডাবল সিক্স এইট আমি আবারও বলছি নয় এক এক পাঁচ ছয় ছয় আট এখানে ফোন করার পরে আপনি আপনার সেল নাম্বারটি অবশ্যই স্পষ্ট করে বলবেন এবং একই সাথে আপনার নামটাও তারপর আপনাকে দুই থেকে তিন মিনিট সময় দেওয়া হবে এই সময়ের মধ্যে আপনি আপনার কলটি মানে আপনার জীবনের গল্পের সারাংশটুকু বলে বলবেন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে আমাদের টিম মেম্বার যারা রয়েছে তারা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে আর আরেকটি বিষয় আমরা নতুন একটি নাম্বার দিচ্ছি আপনাদেরকে আপনারা চাইলে এখানেও ফোন করতে পারেন ফোন নাম্বারটি হচ্ছে শূন্য আমি আবারও বলছি শূন্য এখানে নির্দেশনা দেয়া আছে ফোন করার পরে আপনি যদি হ্যালো ইট নাইন টু জিরো সম্পর্কে কিছু বলতে চান যদি হ্যালো ইট নাইন টু জিরো তে জীবনের গল্প বলতে চান তাহলে যে নির্দেশনা ওখানে দেয়া আছে ফোনে সেই নির্দেশনা অনুযায়ী আপনি কাজ করবেন এবং আশা করছি আপনার সঙ্গে আমরা খুব শীঘ্রই যোগাযোগ করতে পারব প্রিয় শ্রোতা চলে আসুন আমাদের ফেসবুকে আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ হ্যালো স্পেলিং এইচ এল এল ও লাইক দিতে ভুল করবেন না প্রিয় শ্রোতা ইতিমধ্যে আপনি নিশ্চয়ই জেনে গেছেন আগামীকাল রাত এগারোটা বিশ থেকে আর জি কিবরিয়ার নতুন অনুষ্ঠান আসছে অর্থাৎ আমার নতুন অনুষ্ঠান আসছে ডর এবং আশা করছি যে যাহা বলিব সত্য বলিব এবং হ্যালো ইট নাইন টু জিরোতে আপনি যেভাবে আমাদের সাথে ছিলেন একইভাবে ডর অনুষ্ঠানটি আপনার কাছে এভাবে জায়গা করে নিতে পারবে আপনি সেই ভালোবাসাটি ডর অনুষ্ঠানের জন্য দেবেন আগামীকাল রাত ঠিক এগারোটা বিশ মিনিটে শুরু হচ্ছে আমাদের নতুন অনুষ্ঠান ডর ওকে লিজা আমরা যে জায়গাটিতে ছিলাম বাবার কথা বলছিলেন যে বাবা প্রচন্ড সন্দেহ করতো এবং আপনার সন্ধের জায়গাটা ছিল যে হয়তো বাবা কিছুটা হলো বুঝতে পারে মার এই ব্যাপারটা নিয়ে বা পারিপার্শ্বিক ব্যাপারটা নিয়ে তারপর বাবা কি রকম সন্দেহ করতো ওই সময় তো বারন্ত বয়স ওই সময় যদি বাবা মা এরকম আচরণ করে তখন কিন্তু সন্তানদের মন মানসিকতা অন্যরকম হয়ে যায় খুবই কষ্ট খুবই কষ্ট হয়ে যায় যে আমি এখন বুঝতে শিখছি তখন এই সময় যদি এসব বলে তাহলে কি রকম লাগে তখন আমি কাউকে খুঁজতাম যে আমার জীবনে এমন কেউ আসতো যাতে আমার বাবা মারি আর ভুলে রাখতে পারে এরকম একটা প্রতিজ্ঞা থাকতাম তো আশা ফুল চাচা তো ভাই আমাদের একই এলাকার ও ছোটকাল থেকে আমাদের বাড়িতে আসা যাওয়া করতো ও আমার চুল দেখে খুব পছন্দ করতো যদি আমার চুলগুলো ছাড়া থাকতো ও বলতো যে লিজা আমি না চুল দেখে আবি এখন কিন্তু ও যে আমাকে পছন্দ করে এটা বলতো না এভাবে বলতো যে তখন আমি বলি তুমি চুল দেখে বিয়া করবা আমাকে বলছো কেন কয় না তুই একটা বাউ করিস তখন আমি বলতাম আমি কেন ব্যবস্থা করে দিব তখন ওকে আবার একটা রত্না নামে একটা মেয়েকে বলে ব্যাঙ্গাতাম করতাম হ্যাঁ রত্না রত্না তখন ও মাঝে মধ্যে বলতো রত্না বলিস না লিজা বলতে পারিস না এভাবে বলতো আর মাঝে মধ্যে আমাদের বাড়িতে আসো আসা বলতো যে আচ্ছা তুই কি কোনো কিছু বুঝিস না মানুষের মনের কথা তখন আমি বলি আমি তো আর মনবিশারদ না যে মানুষের মনের কথা বুঝবো মানে আমারও কিছুটা পছন্দ হতো ওকে আমাদের তুমি কোনো কিছু করতে পারো না ফারো আমি কি করবো ফারো আমি তুমি বিদেশ চলে যাও লেখাপড়া তো করছো না আবার ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়তো সেটা দেখতে লম্বা ছুড়া পর্সা তারপর ও ফেক দিতে যায় বাবা তো বিদেশ দুই থেকে তিন বছরের পার্থক্য হ্যাঁ তারপর ওইখানে যায় যাওয়ার পরে তো আমার সাথে আর বাড়িতে যোগাযোগ নাই তখন আমার এক মামা থাকতো আমার বাড়িতে একদিন আমি শুয়ে আসছি শুয়ে থাকার পরে মামা বলতেছে লিজার নেই তোর সাথে কথা বলবো আমি কে কে কথা বলবো কয় দেখ কে কথা বলে পরে কইতেছে তুই আমার জন্য ফিট আসছ আমাকে ফিট কাকে বলে মানে ইংরেজি আমার কাছে ভালো লাগে না কোন সময় ইংরেজি যে কেউ আমার সাথে বলবে এইসব ভালো লাগে না সেটাই মাতৃভাষার চর্চা করুন প্রেমের ক্ষেত্রে এবং সেসব ক্ষেত্রেই হোক মাতৃভাষার চর্চা করুন এবং বিলিভ মি দ্য ফিলিংস ইজ অসাম আমি আমি এটা বাংলায় বলি বিশ্বাস করুন অনুভূতিটা আসলেই অসাধারণ ওকে বলুন তারপরে তারপর বলে তুই আমার জন্য তৈরি আসিস তখন আমি বলি তৈরি তৈরি আমি বুঝি না তারপর তুই আমার সাথে মাঝে মাঝে কথা বলিস তো আমি বলি হ্যাঁ কথা বলবো তখন ওর সাথে মাঝে মাঝে কথা বলতাম পনেরো দিন এভাবে চলে এর মাঝে আমার পরীক্ষা হয় শুরু হয় ওর এক চাঁদা তো ভাই শুভ শুভ কি করে জানি জানে তখন আমি স্কুলে যাই স্কুলে গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে আমার টেনশন না জানি মা জানে তখন আমি পরীক্ষাটা দিয়ে শুভকে বলি দেখ শুভ মা যদি তোকে জিজ্ঞাসা করে মা তো জানে না তুই বলিস না ফরকা আচ্ছা বলবো না তখন এই পনেরো দিন কথার মাঝে আশা বলছে আমার ঝগড়া হয় ও যে তা গালাগাল করতো কিরকম জানি একটা ছেলে আমাকে
আমি আই লাভ ইউ বললাম তুমি বলতে চাই হ্যাঁ ঠিক এটা কিভাবে সম্ভব কয় আমি তাই একটা মেয়েকে পছন্দ করি তুই দোয়া করিস তখন আমি বলি আচ্ছা দোয়া করি মন থেকে দোয়া করিস তো আমি হ্যাঁ মন থেকে দোয়া করি তখন আমি পরীক্ষাটা দেওয়ার পর আমি আমার ডাকা চলে আসি তখন বেড়াতে আসার পর ও আবার তখন আমি আশা ফুলের ফোন দিয়ে ফোন দেওয়ার পরে আশা ফুলকে সবসময় মিস কল দিতাম ফেক জির ব্যবসা করতো তো তো মিস কল দেবো ফোন ব্যাক করে ব্যাক করার পর বলে যে কি আমি বলি অচেনা মানুষ তখন তো চিনতে পারে দিল্লি যা তো আচ্ছা তুই কি রকম মেয়ে আমি তো দুষ্টা মেয়ে করে ফান করে বলছিস যে একটা মেয়েকে ভালোবাসি এতে তুই রাগ করছিস রাগ করার কি আছে তুমি তো রাগ করার কথাই বলছো মানে এটা কিরকম ছিল যে আপনারা দুজন দুজনকে পছন্দ করতেন তখন এই রাখা থেকে কথা বলতাম তখন মার কাছ থেকে আমি লুকে লুকে মোবাইল নিতাম নিয়ে নিয়ে ওর সাথে কথা বলতাম আবার বাড়িতে আসি জানুয়ারি মাসে এর মাঝে আমি আবার একটা কাজ করি দুই হাজার এগারো সালে আমি আমার হাত কাটি চুরি দিয়ে কেন ও বলতেছে তুই আমার জন্য কি করতে পারবি আমি বলছি যে আমি হাত কাটতে পারবো হাত কেটে নাম লিখতে পারবো ফারকে সত্যি তো আমি ফারকেতে আচ্ছা তখন নানু আর কেউ বাসায় ছিল না আবার আমি কেরি চুরি দিয়া হাতরা এইভাবে কেটে ফেলি কাইটা কি করি এই রক্ত দিয়ে আশরাফুলের নাম পুরাটা লিখি না দেবের নাম পুরাটা লিখি দেব তো আমার জীবনে প্রথম পছন্দ করতাম দেখে আশরাফুলের নাম লিখবো কেন তখন আমি নায়ক দেবের নাম হ্যাঁ কলকাতার নায়ক হ্যাঁ ওকে আমি খুব পছন্দ করি আমার জীবনে যদি প্রথম কোন ছেলেকে পছন্দ করা এই নায়ক দেবকে আশরাফুল আপনাকে ইন্সপায়ার করলো তার নাম লেখার জন্য তো আপনি লিখে ফেলেন দেবের নাম হ্যাঁ প্রথমে লিখে দেবেন দেবের নাম লেখার পর প্লাস দিয়ে লেখি আ লেখি সর আ লেখি ওর নাম লেখে সবাই ছন্দ করবে আ লেখে আমার নামের অক্ষর লেখি লি বাড়িতে যায় বাড়িতে ও কাগজটা আর ওকে কখনো দেখানো হয় না ও বলতেছে তোমার হাতটা দেখি বাবু বলে পরে হাত দেখাছি কোথায় হাত কাটছি আমি কই কি আসছো আমার কি হাতে কি এখনো দাগ থাকবে পরে বিশ্বাস করে না আমি কাছে বিশ্বাস না করলে আমি দেখাবো না তোমার পরে কাগজটা এভাবে চলতে থাকে চলতে থাকার পর আমার বাবা নাকি কিভাবে জেনে ফেলে জেনে ফেলে ওকে কালাগাল করে এটা আমি বাবার কাছ থেকে শিউ না কিন্তু ও বলছে কিন্তু ওর বলার মা যাবার একটা সমস্যা ও যদি একশোটা কথা বলতো নিরানব্বইটা মিথ্যা থাকতো তারপর ও বলে যে লিজা তোর সাথে আমার সম্পর্ক রাখার দরকার না আমি কেন এমন এমন কাকা তো আমাকে বকাঝকা করছে তখন আমি কথাটা বিশ্বাস করি না আপনাদের মধ্যে কি ভালোবাসার সম্পর্ক এর আগে হয়ে যায় আমাদের <laughs> 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 একবার পনেরো দিনের পরে তো ঝগড়া করা ঝগড়া করার পর পনেরো দিন ব্যাকআপ ছিল এর মাঝে আমি ডাকা পনেরো দিনের প্রেম তার মধ্যে আবার পনেরো দিন ব্যাকআপ আবার মনে করেন এমন মাসখানি কথা আবার ব্যাকআপ ছোটবেলাতে দেখলো যে ওর একটা শারীরিক সমস্যা ছিল এবং ওর বাবার কাছ থেকে মার কাছ থেকে যতটা না বেশি আদর পেয়েছে আদর পেয়েছে ওর চাচ্চুর কাছ থেকে সেই চাচ্চু পরবর্তীতে বিয়ে করে চলে গেল এবং একই সাথে আমরা দেখতে পেলাম যে ওর ফ্যামিলিতে এক ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত একটি ঘটনা যেটা ওর মাকে নিয়ে ওর জায়গাটা থেকে এবং বাবা ওই সময়টাতে ওর গায়ে হাত তুলতো সন্দেহ করত এবং তার পরবর্তী সময় যেটা দেখলাম যে পারিবারিক জায়গাটা থেকে ও ভালো সাপোর্ট না পাওয়ার কারণে মেন্টাল পিসে না থাকার কারণে ও একটা ছেলেকে খুঁজত বা কাউকে খুঁজত যে মানুষটার সাথে ওর ভেতরের অনুভূতিগুলো শেয়ার করতে পারে এই জায়গাটি থেকে ওকে কোনো রকম ভাবে আত্মীয়ের মধ্যে যে ছেলেটির নাম হচ্ছে আশরাফুল সে আবার ওকে কোনো না কোনোভাবে পছন্দ করত তার সাথে সে এক ধরনের সম্পর্কে জড়িয়ে গেছে এবং মাস দুয়েকের মধ্যে সেখানেও আমরা এক ধরনের টানা পড়েন দেখতে পাচ্ছি এই বিষয়গুলো কিন্তু খুব লক্ষ্য করার মতো মানে ঘটনার সাথে যাব আমরা অবশ্যই ও যেখানটাতে আছে সেখানেই আমরা থাকবো কিন্তু অতীতটাকে যেন আমরা ভুলে না যাই তাহলে কিন্তু আমরা লেসনটা ভালো করে নিতে পারবো না ওকে তারপর তারপর ও মানুষের কাছ থেকে শুনি না ফোন দে তারপর বলতেছে তুই খাস না কেন আমার কিসের জন্য খাবো দেখ কোন টেনশন করিস না খা আমার সাথে মাঝে মাঝে কথা বলিস এটা বলতো তারপর কথা বলতাম হ্যাঁ মাঝে মাঝে কথা বলতাম মেয়ের মাঝে ও শুধু বকা জকা করতো ভাল লাগতো না কি রকম জানি এর মাঝে ও একদিন একুশে ফেব্রুয়ারি হয় একুশে ফেব্রুয়ারি দুই দিন আগে ও আমার সাথে নিয়ে ঝগড়া করে ঝগড়া করার পর ও আর আমার সাথে বলে যে কথা কথা ও বলতো যে সম্পর্ক রাখবেন 
একুশ তারিখে তো স্কুলে অনুষ্ঠান হয় না অনুষ্ঠানে আশ্রাফুল যায় বান্ধবীরা মিলে জানমারি খাইতেছি তখন নাজিয়া বলতেছে যে লিজা রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখ কি তখন আমি বলতেছি কি আপনার হিরো আসছে তখন বলতেছে দেখ রাস্তার মাঝে কি আমি বলতেছি কি তখন সবাই আমার ও যেহেতু লম্বা শুধু দেবের কালারটা বেশ কম দেব একটু শ্যাম বর্ণ আর আশা ফুল মানে সাদা ফর্সা কালি লাগিয়ে নিতেন পাতিলের কালি ঠিক আছে তুমি যদি আমার সামনে আসো তাহলে তোমাকে এরকম শ্যাম বর্ণ হয়ে আসতে হবে তাহলে উপায়টা কি যাও তারপর ও আমার কাছে যখন আসে সবাই জালমারি খাইতেছে আমি জালমারি খাই এক ইয়ে খাই আর দুই মুঠ ফেলে দিই মানে আমার কিরকম ভয় ভয় করতেছে কিন্তু আমি জালমারি ইচ্ছা করে ফেলতেছি না মানে তারপর আমি বলতেছি কিসের জন্য আসছো তখন আমি আর কি বলবো আমাকে ছোট করে দিচ্ছি আমার বান্ধবীরা সামনে আমার অনেকটা কষ্ট লাগে তখন আমার বান্ধবীরা কিছুটা পথ একসাথে সবাই যায় তারপর যার যার রাস্তায় চলে যায় তখন আমি দেখা বন্যা মানুষেরা মানে ওর দুইটা হুপু করতো আমার সাথে তখন ওরা আগে চলে যায় আমি আর মানুষেরা একসাথে থাকি তারপর ওর সাথে আরেকটা ছেলে যায় ওই এলাকারই মানে ওর চাচা তো ভাই বাবু বাবু খুব সুন্দর মানে মেয়ে মানুষ এত সুন্দর হয় না বাবু এত সুন্দর এত ফর্সা কেউ যদি বলে যে বাবু তুই দিন দিন এত ফর্সা ওর শিস কিভাবে তখন ও বলে শিরিস কাগজ দিয়ে ডলি ওকে ডলতো নাকি আমার কিরকম ভয় করতেছে পারো কেন ভয় কিছু তুই একই এলাকার আমি একই এলাকার সারদের কাছে তো তুই খুব ভালো তখন আমি বলি যাবো যাবো না মানে কিরকম মনের মাঝে ছিল তখন আমি যাই তো তখন আশাবুল বলতেছে ইয়ে করছে জানাস আমি দুই দিন খাই নাই আমি কেন খাও নাই কয়ে তুই আমার সাথে রাগ দেখা যাচ্ছে আমি কলা আমি কিভাবে তোমার সাথে রাগ দেখালাম তুমি তো উল্টা আমার সাথে রাগ দেখে বকা জকা করো আর তুমি বলো আমাকে ফোন না দেওয়ার জন্য এই জন্য তুমি আবার খাও না কেন না খেলে তো আমি না খাই তখন কি করে জানেন কয়েকটা ছেলে আমাদের নিচের বেসের আর কি দেখে যায় আমি আর আশা কথা বলতে তখন গিয়ে স্যারের কাছে গিয়ে বলে যে লিজা স্যার বিশ্বাসী করতে পারতেছে না যে লিজা এরকম হবে আমি বাড়িতে যাই বাড়িতে যাওয়ার পর আমার মামা আবার শুনে রাস্তাঘাটে বলা বলি বলে যে তখন আমার মামা গিয়ে আমার মার কাছে বলে যা পাই মনে মন লিজার তো এসব হয়েছে তখন মা আমাকে এসব হয়েছে মানে সবাই ভাবছে খারাপ ভাবছে আর কি বুঝছেন যে কবর সামনে এরা খারাপ ভাবছে খারাপ ভাবে নিচে সবাই আমার আম্মা বলে আমি বললে সমস্যা দেখা দিবে তুই তোর বাগ্নিকে বুঝিয়ে বল মামা বলতেছে যে লিজা মনে তুই তো দেখা করছিলি সকালে এটা নিয়ে তো অনেক কিছু হয়েছে পরে আমি কই ঠিকই তো আমরা যে সময় কথা বলি ওই সময় দুই একটা ছেলে আমাদের জুনিয়র আসা দেখা যায় তখন আমি তো আর আমাদের ঢাকা শহরের মানে আমরা যারা শহরবাসী তাদের জায়গা থেকে এটা কোনো ব্যাপারই না মানে ওই যে গল্পটা বলছে যে একটা ছেলে একটা মেয়ে এখানে মুভ করবে একটা ছেলে একটা মেয়ে পার্কে ঘুরে বেড়াবে এটা খুব বেশি দৃষ্টিকটু ব্যাপার অনেকের ক্ষেত্রেই না অনেকেই হয়তো এটাকে খুব স্বাভাবিক চিত্র মনে করে নেন কিন্তু একটা গ্রামের স্কুলে কিংবা একটা গ্রামের পরিবেশে ও যেটা বলছে সেটা কিন্তু এলিয়ানদের কোনো ঘটনা না সেটা বাস্তবিক অর্থেই ওই জায়গাটিতে কিন্তু এটা সত্য কালে কিচ্ছু নাই যদি ওই ছেলেটার সাথে মেয়েটার সাথে একটু কথা বলতে দেখছে এটা দিয়ে মোটামুটি ওরা বিঠে পড়ে ফেলবে মানে এরকম অবস্থাও কিন্তু হয়ে যায় সামাজিকতার চিত্রের জায়গাটাতে এই সংকীর্ণতা কিন্তু আমাদের একেবারে গ্রামাঞ্চলের প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের মধ্যে কিছুটা হলেও রয়েছে এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই হ্যাঁ বলুন তারপর তারপর পরের দিন স্কুলে যাই স্কুলে যাওয়ার পর আমি খুব ভয়ে আসি যে স্যার না জানি কি বলে আবার এই টেনশন করি না যাই করছে স্যার তো আমার হাতেই আছে যেহেতু প্রাইভেট পড়ি স্যার হাতে না তখন প্রাইভেটে যাই যাওয়ার পর স্যার বলতেছে কেন ধরে বলতেছে কি ব্যাপার আপনি লাইক হয়ে গেছেন খুব বড় হয়ে গেছেন আমি স্যার কি করছি পরে তো বুঝছি হঠাৎ বোঝার পর আমি বলতেছি দেখেন স্যার আমি তো আর কোন কিছু করি না আর যদি প্রেম করার ইচ্ছা করার সাথে স্কুলে ফিল্ডের সামনে তো দাঁড়ায় আমি কথা বলতে পারি আর ওখানে তো আমি কথা বলছি কিছু বলছি না পরে স্যার বলতেছে দেখ এটা তো আমার কথা না সবাই বলা বলি করতেছে আমি স্যার আপনি কি বিশ্বাস করেন পরে স্যার কয়ে দেখ তোরে তো খুব ভালো জানতাম পরে স্যার আমাকে এটা বলে দেখলি যা শেষ ভালো যা সব ভালো তার 
কিন্তু এই দাদার পরে কোনো বিচার টিচার হয় না কিন্তু বিচার না হওয়া তো আশা আমার সাথে খুব রাগ দেখায় যে তোর জন্য আমার কেরিয়ারটা নষ্ট হয়ে গেছে এই সব কিছু বলতো তখন আমি বলতো আমি তো তোমাকে নিজের সাথে যাইতে বলি না তখন আশা বলো আমার সাথে বলে যে তোর সাথে একবারে চির জীবনের জন্য যোগাযোগ বন্ধ আর মানে কোন সময় আসা বলে গেছে তুই আইতে পারবি না তখন আমি বলি দেখো আমি তোমার কাছে আসি না তুমি বার বার আমাকে বলো ব্যাকআপ ব্যাকআপ বলে বলে তখন এই জনের কাছে ফোন দাও ওই জনের কাছে ফোন দিয়ে বলো যে আমার কাছে দেওয়ার জন্য এতে আমার কয় না আমি আর এসব করব না সাত দিন যায় সাত দিন পর আবার আমার কাকির মোবাইলে ফোন দেয় তখন ফোন দেওয়ার পর আশা বল বলতেছে এর থেকে আমার ভুলে গেছে তখন আমি বলছি কি আসছো তুমি আমার সাথে অভিনয় করো দুই দিন পর পরে আমার কষ্ট দাও আমার কি কষ্ট লাগে না আমি কি মানুষ না এইসব বলতাম বলার পর ও বলতো যে না এবার আর সম্পর্কটা শেষ করবো না এসব বলতো আমি কাকিদের বাড়িতে থাকতাম আমার ছোট বোন আছে ওর সাথে থাকতাম তো কাকি বলছে কি তুই বিয়ে রাখ পর্যন্ত এই মায়দার সাথে থাকবি আমি বললাম আচ্ছা থাকবো তখন এই মায়দার সাথে থাকি না যে সারা রাত্র ওর সাথে কথা বলতাম ফোনে সারা রাত্র কথা বলতাম ওই পাশে কাকে শুনতো শুনি না কাকা লজ্জা কিছু বলতো না বাসতি বড় হয়েছে কি বলবো বলতে গেলে তো কাকা নিজেই লজ্জা পাইবো তো সারা রাত্র কথা বলার পর ও যেন দেখতাম আমার প্রতি অনেকটা আকর্ষণ বলতেছে আমার সাইরা কোন দিন যাইতো না অনেক তারপর এইভাবে চলতে থাকার পর কাকির ব্যাটারিটা নষ্ট হয়ে যায় সারা রাত্র কথা বলা কাকির ব্যাটারি নষ্ট হয়ে যায় কাকির ব্যাটারি নষ্ট হয়ে কথা বলতে বলতে কাকির ব্যাটারি মানে কাকির মোবাইল দিতে আমরা এই জায়গাটিতে ছোট্ট একটা বিরতি নিতে চাই প্রিয় শ্রোতারা ফিরে আসবো ঠিক রাত বারোটা ছয় মিনিটে আপনারা সবাই শুনছেন ক্লোজ আপ প্রেজেন্স হ্যালো এইট নাইন টু জিরো সামথিং ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং এই অর্থে যে জীবনের অবশ্যই একটা লেসন ওর কাছ থেকে আমরা পাবো বিশেষ করে বয়স উনিশ বছর অনেক বড় একটা অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে গেছে এবং আমরা খুব গর্ব করে বলি যে ক্লোজ আপ প্রেজেন্স হ্যালো এইট নাইন টু জিরোতে একটা জীবনের গল্প এখন পর্যন্ত প্রচার করা হয়নি যেখান থেকে আপনি চাইলে কিছু শিখতে পারবেন না সেই অর্থে আজকে আমরা যে জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আছি সেখানেও আমরা শিখব তবে ওর জীবনের গল্পের শুরু হয়েছে মাত্র শেষটা কোথায় আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না আমরা ফিরে আসছি ঠিক বারোটা ছয় মিনিটে আপনি যদি ওকে দেখতে চান চলে আসতে পারেন আমাদের ফেসবুকে আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ facebook.com slash hello 8920 আমি আবারও বলছি www.facebook.com slash hello 8920 ওখানে গিয়ে লাইক দেবেন লাইক দেবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি হ্যালো 8920 মেম্বার হয়ে যাবেন ফিরছি ঠিক বারোটা ছয় মিনিটে সংবাদের বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে এসছি ক্লোজ আপ প্রেজেন্স হ্যালো এইট নাইন টু জিরো তে আমি আর জি কিবরিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি এবং আপনি শুনছেন এবিসি রেডিও এফ এম উনব্বই দশমিক দুই আর যারা আমার সঙ্গে রয়েছেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই লাখ লাখ শ্রোতা এই মুহূর্তে দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে শুনছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি ওমান থেকে শুনছেন দুবাই থেকে শুনছেন কুয়েত থেকে শুনছেন ইরাক থেকে শুনছেন এমন কি ইউএসএ থেকে শুনছেন ইউকে থেকে শুনছেন এবং যারা ডাউনলোড করে আমাদেরকে শুনবেন আগামীকালকে এবং একসাথে আমাদের আর্কাইভ থেকে যারা ডাউনলোড করবেন এই অনুষ্ঠানটি তাদেরকে আমরা আগাম ধন্যবাদ জানিয়ে রাখছি এই এক একটা জীবনের গল্প এটা নিঃসন্দেহে জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতাকে এটা সংক্ষিপ্ত করে হলো তুলে ধরে এবং সেই অর্থে আমরা যখন শুনি তখনও আমরা তাদের কাছ থেকে অনেক বেশি শিক্ষা নেই আর যারা মনে করেন যে এইসব জীবনের গল্পে আপনিও অংশীদার হতে পারেন কারণ আপনার জীবনের গল্প সোসাইটিকে অনেক বড় লেসন দেবে আপনার বন্ধুদেরকে অনেক কিছু বলার আছে কিংবা কিছুই হয়তো বা শেখার নেই কিন্তু আপনি একটু হালকা হতে চান লাখো মানুষের কাছে আপনার মনের কথাগুলো বলে আপনি চলে আসতে পারেন আমাদের এখানে আমাদের এখানে আসার জন্য নিয়ম হচ্ছে আপনি ফোন করবেন আমাদেরকে পুরনো ফোন নাম্বারটি হচ্ছে নাইন ডাবল ওয়ান ফাইভ ডাবল সিক্স এইট আবারও বলি নয় এক এক পাঁচ ছয় ছয় আট এই নাম্বারটি শুধুই হ্যালো ইট নাইন টু জিরোর জন্য ব্যবহার করা হয় এবং এটা চব্বিশ ঘন্টা খোলা থাকে হ্যালো ইট নাইন টু জিরোতে ফোন দেওয়ার পরে আপনি আপনার নাম এবং আপনার সেল নাম্বার যে নাম্বারে আমরা যোগাযোগ করব আপনার সঙ্গে সেটি খুব স্পষ্ট করে ধীরে ধীরে বলবেন বলার পর আপনার যে জীবনের গল্প সেটার খুব মূল অংশটা খুব চুম্বক অংশটা আপনি বলে বলবেন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে আমাদের টিম মেম্বার যারা রয়েছেন তারা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে এবং আরেকটি নতুন নাম্বার দেওয়া হয়েছে হ্যালো ইট নাইন টু জিরোর সেই নাম্বারটি নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে তারপরও একবার বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই আবারও বলি শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই 
এখানে ফোন করার পরে যে নির্দেশনা দেয়া আছে সেই নির্দেশনা অনুযায়ী আপনি আপনার কথাগুলো হ্যালো এইট নাইন টু জিরোতে যা বলতে চান সেই কথাগুলো আপনি রেকর্ড করবেন এখানে এবং সময় কিন্তু এখানে খুব কম দেয়া আছে পাঁচ মিনিট ওকে প্রিয় শ্রোতা এটাও কিন্তু চব্বিশ ঘন্টা খোলা থাকে ওকে আর আমাদের অতিথিকে দেখার জন্য ইতিমধ্যে অনেকেই ফেসবুকে ভিড় জমিয়েছেন এবং একই সাথে বিভিন্ন কমেন্টস করছেন ফেসবুকের মজাটাই হচ্ছে এটা যে একজন যা কমেন্টস করবেন বাকি দশজন সেটা দেখতে পাবে এবং ওই কমেন্টসের জায়গাতে আবার আর্গু করার সুযোগ আছে এবং সবাইকে আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা এখানে যোগ দিয়ে কমেন্টস করেন তাদেরকে এবং একই সাথে সতর্ক করতে চাই তাদেরকে যারা পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা করেন বিভিন্ন আজে বাজে কথা বলেন মেয়েদেরকে টিকা টিপ্পণী করেন এবং ফিমেল আইডি দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বন্ধু হবার চেষ্টা করেন এই ধরনের নোংরা অ্যাটিটিউড এটা কিন্তু আপনার আপনার ব্যক্তিত্বকেই প্রকাশ করে সুতরাং এরকম যদি কোনো ব্যাপার স্যাপার আমাদের চোখে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাকে ব্লক করে দিই যেহেতু আমরা এখানে রেডিওতে অ্যানাউন্স করছি আইডিটার কথা সুতরাং ওখানকার শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আমাদের এটা করতে হয় অনেক সময় হয়তো অনেকেই ফাঁক ফুকুর দিয়ে বেঁচে যান কিন্তু চোখে পড়া মাত্রই তিনি ব্লক হয়ে যাবেন আর সবচেয়ে বড় কথা যেটা সেটা হচ্ছে যে খারাপ আচরণ করা কিন্তু খুব সহজেই যায় কিন্তু ভালো আচরণ করে সমাজে ভালোভাবে থাকাটা কিন্তু খুব কষ্টের এবং যারা করতে পারেন তারাই কিন্তু অনুকরণীয় স্মরণীয় হ্যাঁ আপনি আপনার জায়গা থেকে ভালো আচরণ করবেন সবাইকে নিয়ে ভালোভাবে থাকতে হবে এবং সেই জায়গা থেকে সবাইকে আমরা রিকোয়েস্ট করছি ফেসবুকের পরিবেশটা ভালো রাখার জন্য সবাই গঠনমূলক সমালোচনা করবেন যদি খারাপ লাগে কোনো বিষয় খুব সুন্দর করে ক্রিটিসাইজ করুন কারণ হ্যালো এইট নাইন টু জিরো আপনার অনুষ্ঠান এবং এটা আপনার জীবনের গল্প বলে এখানে আর যে তেমন কিছু করারই থাকে না এখানে পুরো সময়টাই আপনার আর যারা এখানে বলতে আসে তাদের মধ্যে আপনিও একজন হতে পারেন সেই জায়গাটি থেকে আপনাদের শ্রদ্ধা বোধটুকু যেন আমরা পাই এবং এটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় পাওয়া ওকে আমাদের ফেসবুকের ঠিকানাটা হচ্ছে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ হ্যালো এইট নাইন টু জিরো আবারও বলছি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এইচ এ এল এল ও এইট নাইন টু জিরো ওখানে গিয়ে অবশ্যই লাইক দিয়ে দেবেন তাহলে আপনি মেম্বার হয়ে যাবেন হ্যাঁ যেখানটাতে ছিলাম অনেক কথা বলে ফেললাম এবার আপনার কাছে আসি বলুন তারপর মোবাইলের ব্যাটারিটা তখন নষ্ট হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে মানে মামা বলটা নষ্ট হয়ে যায় তো মামার ব্যাটারিটা ছিল আমার কাছে তখন আমি বলি যে কাকি কারোর কাছে বললেন না ব্যাটারিটা আপনি দিয়ে দে কাকি কারোর কাছে বলছে না আবার আমার ব্যাটারিটা আমার আম্মা লুকিয়ে নিয়ে রাখছে আমি জানতাম না ব্যাটারিটা যে নিয়েছে তারপর আমি ব্যাটারি বিশ্রাই ব্যাটারি ফাইন আমার আবার একটা অভ্যাস কি কেউ আমার কোনো জিনিস ধরলে আমি সবকিছু ভাঙে গেলে এসব কিছু তারপর আমি যখন নিয়ে একটা গ্লাস ভাঙে গেলে মানে একটা দিয়ে মাত্র শুরু করছি যে ভাঙবো সবগুলো তখন মা বলতেছে যে ব্যাটারিটা আমি নিচ্ছি তখন আমি বুঝে ব্যাটারি দাও তুই ব্যাটারি দিয়ে কি করবি এটা বলে তুমি ব্যাটারি দাও তখন মা ব্যাটারি দেয় না তারপর কাকি ব্যাটারি খুঁজে তো মা আবার শুনালে আমার মা অনেক চালাক দূরে থেকে একটা কথা বললে মা ইশারা দিয়ে কোনো কথা বললে আমার মা বুঝে ফেলতো তো কাকি যে আমার কাছে বলছে তো মা শুনছে শোনার পর পরে মা গিয়ে আবার কাছে বলে দিছে তারপর ব্যাটারিটা কাকির কাছে অবশ্যই দিচ্ছে দেওয়ার পরে কাকির ব্যাটারি তো একেবারে নষ্ট তারপর আব্বা আমার কোনো কিছু বলছে না আব্বা বলছে ওর কাছে কোনো আর কোনো মোবাইল দেওয়া যাবে না তখন আমি আর কার মোবাইল দিয়ে যোগাযোগ করব তখন আবার কাকির মোবাইল দিয়ে ওই দিনই কথা বলি যে লাস্ট আসা বলে সাথে দেখো মা বাবা সবাই যায় না বলছে আমার অনেক টর্চার হবে তুমি তোমার সাথে আমি পরে কথা বলবো তখন এটা আবার মা পিছন থেকে শুনে শুই না তারপর মা আমার হাত থেকে মোবাইলটা নিয়ে আসা ফুলরে আবার ফোন দেয় ফোন দেয় বলতেছে দেখ বাবা এসব করা ঠিক না তোরা বাই বোন বাই বোনই থাক কোনো সম্পর্কের দরকার তখন আশাফুল কি বলে আশাফুল বলে যে কাকি আমি লিজার অনেক বুঝাই আমার সাথে গেলে শোনা না হাত লাগে লিজা ইচ্ছা কিন্তু বাবা এটা করছে মানে আপনার মার সামনে সে নিজেকে প্রিটেন্ড করে এভাবে যে এভাবে দোষ আপনার তার কোনো দোষ নেই ওকে তারপর কি হয় মা বলে হ্যাঁ নিয়ে করছে তোরে নাকি হ্যাঁ অনেক বুঝায় হ্যান তেন তুই বুঝস না তখন আমার খুব কষ্ট লাগে খুবই স্বাভাবিক তখন আমি বলি কি ওর সাথে আর কথা বলবো না প্রতিজ্ঞা করি না আবার কিছুটা করিও আচ্ছা তারপর একদিন ওর নাম্বারটা মখস্ত ছিল আমার কিন্তু কার নাম্বারটা আমার মনে আসতেছে না তখন ওই নাম্বারে আমি একটা মিস বল দিই ফোন ব্যাক করে ব্যাক করার পর আমি চালাম যে বলি যে কে করা করতেছে আমি আস্তা ফুল আপনি কি তখন তো আমি পুরো পুরি উঠ যে এটা আসা বল ফোনটা কাটা দেয় আমি কাটা দেওয়ার পর ও বারবার ফোন দিত তখন আমি বলছি যে তুমি বারবার ফোন দিতেছো কেন আমি যে মনছে হ্যাঁ তুমি আর ফোন দিও না তখন আমি তুমি বলছি যে পুরো পুরি শিউর যে এটা লি যা তারপর বিকালে আমার মার নাম্বারে ফোন দিয়ে বলে যে করছে আমি তো ঠিকই আছে আপনার মেয়ে তো ভালো না আপনার মেয়ে তো আমার ফোন দিছে তখন মা কি করবে ওকে তো আর কোনো কিছু বলতে পারে না আমাকে বকা জোকা করে পরে যা কিভাবে গেল যাওয়ার পরে ওর বোনের বিয়ে মার্চের উনিশ তারিখে দু হাজার এগারো সাল আর কি কিন্তু বিয়ে আমাদের ব্যাকআপটা হয়
আমার সাথে মিলে নানান কথা বলতেছে পরে আমি বলি যে দেখ একরাম তুই তো আমার ভাগ করে দিস এখন তুই এসব করতেস এখন আর কিছু বলে না তখন আমার আবার একটা অভ্যাসই যদি কেউ আমাকে টাচ করে না মায়ের দূর করে আমার জ্বর আসে তখন আমার জ্বর আসে এই বড় সন্ধ্যা সময় আসা বলে তিনটা মেয়েকে পাঠায় পাঠানোর পরে আমি জ্বরে শুয়ে রয়েছি মানে উঠতে পারতেছি না এরকম জ্বর আসে মায়ের মা আবার কাকিদের বাড়িতে ছিল তখন ওরা আসে আসা করে আমি বলছি দেখ মানুষ আসে বলে যে আমি আসতে পারবো না তুই যে সকালে আসছিস এই জন্য মা আমাকে মাইন্ড করে মা বলে যে তুই নাকি আমার খবর আনা না করিস এই জন্য মা আমাকে খুব মারছি তোরা যাই কে তারপর এক সপ্তাহ পরে ও আমার ফোন দেয় फोन दिए गाला गाल कर मन दुरबल এবং প্রেমে পড়লে এটা হয় যারা প্রেমে পড়েছেন তারা নিশ্চয় তাদের অভিজ্ঞতা জায়গা থেকে জানেন দিস হ্যাপেন বিকজ হয়ে যায় এই জিনিসটা যতই আপনি দূরে সরাতে যাবেন তাকে যতই অন্যায় আচরণ করবেন সেই অন্যায় আচরণগুলো চোখে পড়বে না যদি সে আপনাকে লাভ করে থাকে যেটা আমাদের লেজার ক্ষেত্রে হচ্ছিল আর বয়সটা তো অনেক বেশি কম সেই সময় একেবারে অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ড চলছে বলুন তারপর তারপর যা কিভাবে যায় তারপর তো ও আমার সাথে যোগাযোগ করে তখন আমি বলি দেখো এইসব এইরকম সম্পর্ক রাখে কোনো লাপটপ নাই তুমি আমার বোকাঝোকা করো আমি তোমার কোনো কিছু বলতে পারি কলিজা তুই অনেক ভালো তোর মনটা অনেক ভালো আমি এই যে বোকাঝোকা করি তুই আমার কাছ থেকে দূরে সরাস না তারপর কি আর রাগারাগি হতো তখন আমি কি করি একদিন আশা বল রাত্রে ফোন দিতাম ফোন দেওয়ার পর ওর মালিক রিসিভ করা ওর মালিক আমার সাথে অনেক কথা বলে কথা বলার পর ওর মালিক আবার কথাগুলো রেকর্ডিং করে রাখা আশা বলে শোনা যায় তুই সারা রাত কথা বলিস মেয়ে লিজার সাথে লিজা আমার ফোন দিয়ে এসব বলছে তো ওর মালিক আমার জিজ্ঞাসা করে আশা বলে কতটা ভালো তখন আমি বলছি যে আটলান্টিক মহাসাগর আয়তন জানেন কতটুকু তখন উনি বলতেছে আমি তো যাই না আমি কো এর চেয়ে দ্বিগুণ ভালোবাসি তারপর কি হো ওর মালিক একটু বকা জগা করে বকা জগার পর ও আবার ফোন দেয় আমার ফোন দেয় বলতেছে খুব রাগারাগি দেখা রাগারাগি দেখার মাঝে গেলি তখন ওই সময় আমার মাকে দেখি আমার চাচার সাথে এক বিছানায় তখনই মানে আমার অনেকটা কষ্ট লাগছে কিরকম আশা ফুলে আমার সাথে এরকম দুর্ব্যবহার করতেছে তারপরে কিরকম আশা ফুল আবার মার কাছে ফোন দিয়ে বলতেছে যে কাকি আপনার মেয়ে তো নিজের তো ইয়ে করছে আমার মালিকের কাছে ফোন দিয়ে অনেক কিছু বলছে আমার মালিক তো আমার বকা চকা করছে আপনার মেয়ে সামলান তখন মা আমাকে অনেক কিছু বলে বলার পর তো মা মনে হয় আমার যার সাথে আর কি তার সাথে মনে কিছুটা রাগারাগি তার সাথে যদি রাগারাগি থাকতো আমার মা সবার সাথে ফ্যামিলি সবার সাথে রাগারাগি করতো কিরকম মার এগুলো প্রশ্ন করলে মা কিরকম জানি আনসারতে ভাল লাগতো না আমার কাছে তখন বলি মা এরকম করে কেন ঘরে রাত্রে কি করতো আমি যে পাশে থাকতাম ওই পাশে আমি থাকতাম আমার ছোট বোন থাকতো আমার সাথে তার মার সাথে শুধু আমার করে লাস্টে যে ছোট বোনটা ওটা থাকতো আর নিচে নিচে যে আমরা ফ্লোড করা ঘর আর কি ফ্লোডের মাঝে গরম তো জুলাই মাসে ওই সময় এই গরমের মাঝে আমার মামা আর আমার ছোট পায় খাট থাকতো নিচে সুখ তারপর আমি বলছি যে মা আমার কাছে তো বালিস নাই পর মা বলতে সেই বাসটা বালিস নাই তো মা তো আর ভাবছে না যে আমি যে বিছানা মশারি সাইড করে দেখমু যে সাথে কি আছে না আছে মা কি করতো মানে মশারি তো টাঙ্গাতে টাঙ্গাতে এর উপরে একটা পর্দা দিয়ে বিছানার চাদর দিয়ে রাখতো সব সময় দিয়ে রাখতো আমি তো আর ভাবতাম না এর মাঝে কি আছে তখন আমি যাই গিয়ে বলি মা বালি তো বালি দিয়ে বললে আমি চাদুটা সরে ফেলে না আমি তো দেখে একেবারে অবাক যে আমার মা এরকম কিভাবে যে আমি বলছি তখন আমার কাছে আমি কো আমার বাবার কি সেরে তো অভাব এটা করার কারণ কি তখন আমি মাকে বলি ওটা কি তখন মা বলে তুই বালিশটা দর দই পাশে আমি বলতেছি আমি কো কাকা এখানে কেন তখন মা বলতেছে যে আসছে কিসের জন্য আসছে এটা নিয়ে মার সাথে আমার অনেক কথা কাটাকাটি হয় তখন মাকে আমি বলি তুই আমার মা না তুই মা নামের কলঙ্ক এই ছোট থেকে বড় হয়েছি কোনোদিন তুই বলছি না এই একটা কারণ মার আমি তুই বলছি তুই বলার পর ওই পাশে আমি খুব কান্না করি কান্না করার পর আমার মামা বলতেছে তুই কিসের জন্য কান্দেছিস তখন আমি বলি দেখ তোর বোনের সাথে কে আমার মামা বলতেছে আমি জানি কে তেমন এটা সবাই জানতো কিন্তু সবাই লুকিয়ে রাখতো তখন আমার অনেক দূর সময় যায় দূর সময় যায় কিরকম ওই দিন রাতে আমি ফাঁস নেই কিনা আপনি ফাঁস নেই কেন 
ফাঁসনি কেন মা ইয়াতে ব্যবহারে মামা ঘুমে পড়ছে মামা যায় না স্নেহ ভাসনি হওয়ার পর মৃত্যুর যন্ত্রণা আমি বুঝছি অতটা ইয়া পড়ে না মানে দড়িটা ভাগ্য করে নেয় আর কি দড়িটা সিরা পরে সিরা পড়ার পর আমার গলায় একটা দাগ পড়ে যায় তখন আমি আকরে উঠি তখন আমি খুব কান্না করি তখন এই যন্ত্রের মধ্যে কি ঘুম আসে ঘুম তো আসে না তখন আমি শুয়ে থাকি মামা আমার মাথায় হাত বলিয়ে দেয় হাত বলে ঘুমায় যায় ঘুমাতে পর এইভাবে মার সাথে আমি পনেরো দিন কথা বলি না বলি এ মার হাতে রান্না খাবো না তারপর তিন দিন আমি না খেয়ে থাকি আর যদি আমি আমার মনে যত কষ্ট থাকুক না সবার সাথে আমি হাসি খুশি কথা বলতাম মানে কারোর মনের ইয়াটা বুঝাইতাম না যেমন ফ্যামিলির যে এইসব আছে টাসে বুঝাইতাম না কারণ বুঝাইলে তো আমারই লজ্জা আমাকে নিয়ে তো হাসি তামার সকল মানুষ পরে তো মার হাতে রান্না খায় কিন্তু তিন দিনের দিন আবার এক কাজ করে আমার স্কুল থেকে আর স্যার আমার বান্ধবীদেরকে পাঠায় যে এলিজা কেন আসে না ফর্গ দেখে কি হয়েছে তো বান্ধবীর কাছে কি এইসব সমস্যার কথা বলা যায় আর বান্ধবীর কাছে বলি না না বলার পর পরে স্কুলে যায় তারপর ঈদ আসে ঈদের মাঝে আসে বলতেছে এই ব্যাকআপের পর আবার হে ফোন দিয়ে কথা বলে আমার সাথে সে বলতেছে লিজা তুই আমার কি দিবি হ্যাঁ বলছি তুমি আমার কি দেবা ফর্গ তুই আগে দে তারপর আমি ধরে দিবি একটা সুপিস কিনে উপহার তারপরে ও আমাকে কোনো কিছু দেয় না ঈদের কদিন পর আমার কাছে টাকা চায় এর আগে কিন্তু একশো টাকা নেয় নিয়ে আবার দিয়ে দেয় তো আমি তো ভাবছি টাকা নিচ্ছি দিবে তার পাঁচশো টাকা নেয় আমার কাছ থেকে আমি আছে আমার এলাকারই তখন ওর হাতে পাঁচশো টাকা নেয় নেওয়ার পরে তখন ও বলতেছে এই টাকাটা আমি লিজার বিয়েতে দিব বিয়েতে পাঁচশো টাকা দিয়ে নিমন্ত্রণ খাইতে আসবো করার পরে পাঁচশো টাকা পরে আর দেয় না আমিও আর টাকাটা আনতে চাই না কেন আমি ভালোবাসা মানুষ টাকা দিয়ে এটিকে আনার জন্য তো আমার ফ্যামিলি তো অনেক টর্চার করতো কিরকম কারো বাড়িতে যাইতে দেওয়াটা পছন্দ করতো না তখন রুদাই যে পর থেকে মাঝে মাঝে মারতো কোন একটা উচিত নিয়ে মারতো মানে আসলো আমার বাবা মা মাটির পাতিলা ঠুলি যেটা ওকে বলে ঠুলি দিয়ে কি করে পানি আনে গাং থেকে মানে ছয় গাং এর মুখ বলে ছয়টা নদী আর কি মুখ থেকে আব্বা আপনাকে ওখান থেকে সরানোর জন্য ওখান থেকে করে সরাবে তখন আমি যখন হুজুরটা আসি আমি সকালে পাবেটে যাবো আর কি তখন আব্বা বলতেছে যে তুই একটু পাবেটে পরে আমি কিসের জন্য হুজুর আসছে না তো হুজুর কিসের জন্য আসছে তখন আমি তো কিছুটা টের পাইছি তখন আমি লুকিয়ে কাকিদের বাড়ির দিক দিয়ে যাইতে যাই তখন আমার ছোট বন্ধু ডাকে বলে যে তোর আব্বা ডাকতেছে তখন যাই যাওয়ার পর বলতেছে তিনবার পানি ডাল খা সাত দিন খাইতে হবে তখন আমি কেরি মানে একবার তো দেখা খাওয়া লাগবে তখন আমি একবার দেখা খাই তখন গিয়ে স্কুলে যাই গিয়ে জিনা মেয়েটা আমি ওর কাছে বলি দেখ আমার বাবা কিরকম অবিশ্বাস করে কবিরা দিদি আছে যাইতেছে আশা করলে সাথে হে কি করে যে এক কাজ কর তুই এই পাতিলা পানি গুলো ফালাই দিয়ে নতুন করে পানি রাখ রাখে সেরা পরে তুই পানিটা সাত দিন খাই তখন আমি ওর কথা মতো এটা করি আবার এই যে হুজুর কাছে পানি পরা দিছে এই হুজুর আবার বুঝা ফালায় তখন ওই হুজুর কাছে মায়েরা নিয়ে যায় মানে যায় যাওয়ার পর হুজুর সামনে গিয়ে কোনো কথা বলি না হুজুর শুধু বলছে যে আমার শুধু এক নজর দেখবে পরে বুঝি একটা তাবিজ দিচ্ছে তাবিজ দেওয়ার পর বাড়িতে আসছি বাড়িতে আসে বলতে পরে বলতেছে মা যে তাবিজটা দিয়ে হাতে তখন আমি দিতে চাই না বাবা আমাকে দুইটা থাপ পড়তে তারপর দিয়ে তারপর তাবিজটা দে তখন আমি রিনার কাছে গিয়ে কোনো সমস্যা বললে রিনা আমার ছোট কিন্তু ওর কাছ থেকে পরামর্শ নিতাম আর রিনার বলতেছে কি কর দেখ তাবিজ আমার দেখি আছে ফালাই দি ফালাই দিয়ে শুধু মোম দিয়ে রাখ তো আমি তাবিজের ভিতর থেকে ফালাই দিয়া শুধু মোম দিয়ে রাখতাম তো আমার বাবা তো বাবদ তাবিজ আছে তারপর আমার কোনো পরিবর্তন পাইত না যখন আমার বাবা বলে এইসব কবিরাজ টবি বিশ্বাস ওকে গল্পের এই জায়গাটা আমরা একটু বিরতি দানছি প্রিয় শ্রোতা আপনারা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে জেনে গেছেন আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে আমার নতুন অনুষ্ঠান ডর এবং ডর অনুষ্ঠানটি আপনাদের মধ্যে অনেক সারা জাগাবে বলে আমরা বিশ্বাস করছি অনেক ভালোবাসা নিয়ে শুরু করছি অনুষ্ঠানটি চলুন আমরা এ পর্যায়ে ডরের প্রমোটা একটু শুনতে চাই বাংলাদেশের প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে দৌড়ে বেড়াচ্ছে দুজন রেহান খবর তার পেছনে তাকাবি না খুঁজে খুঁজে বের করছে ডর 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 মানে ভয় রহস্যের জন্য পুরো সপ্তাহ জুড়ে তারা খুঁজে বের করছে ডর আর আপনি শুনবেন প্রতি বৃহস্পতিবার রাত এগারোটা বিশে ডর মানে ভয় রেহান সুমন এবং আর জি কিবিয়ার সাথে এবিসি রেডিওতে অনেক ধন্যবাদ এবং আমার টিম যারা কাজ করছে অনুষ্ঠান নতুন অনুষ্ঠানের পেছনে তারা আপনাদের মনের আশা পূরণ করতে পারবে এবং আমরা আশা করছি যে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আগামীকাল ঠিক রাত এগারোটা বিশে অনুষ্ঠানটি শুরু হচ্ছে হ্যাঁ গল্পের যে জায়গাটিতে আমরা ছিলাম তারপর তারপর এর মাঝে দেশ আমার সাথে মানে দুই একশো টাকা খুলতো আশা বলে টাকা দিতাম 
আমার আব্বা প্রতি সপ্তাহে আমার টিফিনের টাকা দিত ওই টাকাটা আমি খেতাম আর আমার মা যে টাকাটা দিত ওই টাকাটা থাকতো ওই টাকাটা আমি আশা ফুলে দিয়ে দিতাম জমি তারপর প্রাইভেট পড়তাম আড়াইশো টাকা মাসে বাড়ি থেকে যেতাম তিনশো টাকা তো এই পঞ্চাশ টাকা বাঁচতো এমন করে পাঁচটা প্রাইভেট পড়তাম আমি আড়াইশো টাকা প্রতি মাসে হতো এইভাবে আশা ফুলে আমি টাকা দিই মানে পারিবারিক এইসব সমস্যা প্লাস আশ্রাফুলের সাথে সমস্যা সবকিছু মিলিয়ে আপনার পরীক্ষার রেজাল্ট অনেক খারাপ হয় তাই যেভাবে তিন বিষয় ক্রস যার পর এসিজি পরীক্ষা কাছাইছে তারপর প্রাইভেট পড়ি এভাবে দিন কাটতেছে এসিজি পরীক্ষা যেদিন প্রথম দিন প্রথমত আশাফুল কাছ থেকে আমি দোয়া চাই আর আশাফুল বলতে চাই আমার কাছ থেকে কি চাও আমি তোমার কাছ থেকে আমি কিছু চাই না আমি শুধু দোয়া করো এসিজি পরীক্ষা মাঝে আমার ওই যে আশাফুল ব্যাপারটা নিয়ে অনেক টর্চার করতো যে আমি এখনো আসি তখন আমি অস্বীকার যেতাম যে আমি নাই কিন্তু কোন ইয়া পেত না ওরা খারাপ <laughs> 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 তখন এইভাবে যায় যাওয়ার পর আমার যে সমঙ্ক পরীক্ষা আর আগের দিনে আমি আশা করলে ফোন দিই আশা করলে আমার সাথে শুধু রাগ দেখা তখন আমি বলি দেখো অন্য সব পরীক্ষার মধ্যে আমার সাথে রাগ দেখো এটা একটা অঙ্ক পরীক্ষা এটা বানানোর বিষয় না রাগ দেখান তখন ও রাগ দেখা তখন আমি বলি দেখো তুমি লেখাপড়া করছো না লেখাপড়া আর মর্ম বুঝবা কি কইরা আমার লেখাপড়া করতে তো তুমি কি চাও না আমি লেখাপড়া করি হ্যাঁ আমি চাই তুই লেখাপড়া করিস তারপর সব পরীক্ষা দেশ এর মাঝে আমি আবার আশা বলে সাথে রাত্রে একদিন দেখা করি আশা তুই আমাকে সত্যি ভালোবাসি তাহলে রাতে দেখা করতো তো রাত্রে দেখা করি কিন্তু রাতে দেখা করার মধ্যে আমাদের মধ্যে কিছু হইতো না মানে শুধু হাতে ধরতো মানে বিশ্বাস মানে আমার বিশ্বাস করার জন্য বুঝছেন জানুয়ারি মাসে তিন দিন দেখা করি পরে ফেব্রুয়ারি মাসে আমার পরীক্ষা এর মাঝে দুই দিন দেখা করি ওই যে আমার মার সাথে যে কাকার সম্পর্ক ওই কাকা আমাকে নিয়ে অনেক এলাকায় অনেক কিছু বলতাম রটাই মানে ঝগড়ার মাঝে ওর সাথে দেখা করি যে আসা হলো অনেক তো ঝগড়া তো তুমি আমার সাথে দেখা করো মানে ফাইনালি হ্যাঁ আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে ও আমাকে চাই কিনা তখন ফেব্রুয়ারি উনিশ তারিখে ও আমার সাথে দেখা করো দুই হাজার বারো সালে রাত্রে আমি বলি দেখো আসা হল ভাই আগে পরে যা কিছু হয়েছে না আসে এইসব কিছু বাদ তুমি আমার কাছে একটা ফাইনালি একটা কথা বলে যে তুমি আমাকে চাও কিনা আর বলতেছে হ্যাঁ চাই আমি আমি বিশ্বাস তখন ও আমার মাথায় হাত রাখে আমি তোর চাইলে বিশ্বাস তখন আমি হাতটা জেংলা দিয়ে ফালাই দিই আর আমি বলতেছি দেখো এখন আমি তোমার কাছে দেখে নিবো আমার এই কথাটা কইছো আমি বিশ্বাস হয় না বিশ্বাস না হলে কিছু করার না যদি না চাইতাম এত রাতে তোর সাথে দেখা করতাম এগারোটা বাজে সময় রাতে বলার পর আমি বিশ্বাস করি মনে হয় সত্যি বলবো যেহেতু মা চাচ্ছি শপথ করছে তারপর পরীক্ষা যেহেতু তো শেষ শেষ হবে আমার বাবা বলতেছে আমাকে আমার কাকার বাসায় নিয়ে দিয়েছে তখন বলি যে আমি যাব না এটা বলার পর বাবার আগের মাথায় কি করে খাট আছে না খাটের সাইনি দিয়ে কাঠ বাইরে আমার ভাঙে অনেক মারে মানে পায়ে বাবার সাথে কথা বলি আমি বাবা ফোন করে আমাকে বিশ্রাইত কিন্তু আমি কথা বলতাম না আমার অনেক রাগ যে বাবা মানুষের কথা শুনে আমাকে মারে তারপর বাড়িতে আসি বাড়িতে আসার পর আমি কাপড় চুপর সব ডাকা রাখা যায় তখন বাড়িতে যাই নানার সাথে বাড়িতে যাওয়ার পর আশা করলে দেখে আর দেখা আসতে মনে চাই না মানে ওর প্রতি যেরকম আবার নতুন করে হয়েছে আমি আবার ডাকা থেকে একটা সুপিস নি আশা বলে যেন একটা উপহার উপহার নিয়ে আশা বলে নিয়ে যে আশা আমি তোমার জন্য আনছি পনেরো দিন পরে জ্বালতে অঙ্কে আমার ক্রস যাই ক্রস যাওয়ার পরে আশা বলে অনেক অপমান করে আমাকে যে তুই আর কোনো দিন পাশ করতে পারেন বলতেছে তুই জীবনও বাস করতে পারবি না ওই কথা শুধু বলেন আরো অনেক ভাষায় গালাগাল করে বলার মতো না তখন আমি বলি দেখো এই লিজে সামনে তোমার অঙ্ক এ প্লাস পায় দেখাই দিব এটা বলছি তখন অনেক জিদ ধরে অঙ্ক করতাম আর আমার একটা চ্যালেঞ্জ ছিল কি অঙ্কে যদি এ প্লাস আছে তাহলে আশা বলকে ভুলে যাব এই সাত মাসে আমি আশা বলছি হয়তো কোনো যোগাযোগ রাখছি না তখন আমি সারা রাত যে অঙ্ক করতাম অঙ্ক করতে করতে ফজর আজান দেলাই তো পরের বার অঙ্কে প্লাস উঠে প্লাস উঠার পরে পরে রেজাল্টের পরে সবার বাড়িতে মিষ্টি দে তো রাস্তা দিয়ে নিতে আছে পরে আশা বলছি Sure.